മറിയം പറഞ്ഞു എന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ ചിത്തം എന്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഈ ഗീതം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ശക്തനായ ദൈവം ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എത്ര എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തുപോവുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തനായവൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എനിക്ക് തന്ന ഈ ഫ്രാൻസിസ്കൻ ദൈവവിളി തന്നെയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ച സമർപ്പിത ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വിളി കർത്താവ് തിരുവചനത്തിലൂടെയാണ് എനിക്ക് നൽകിയത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലോ അമ്മയുടെ വീട്ടിലോ സമർപ്പിത ജീവിതത്തിലോ വൈദിക ജീവിതത്തിലോ ആരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ജീവിതത്തോട് പ്രത്യേക താല്പര്യവും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും നല്ലവനായ ദൈവം എന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു വേട്ടപ്പട്ടിയെപ്പോലെ ദിനരാത്രങ്ങൾ എൻ്റെ പുറകെ നടന്നു പോയത് ഞാൻ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അന്നൊന്നും വീടുകളിൽ ബൈബിളുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളല്ല എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സിസ്റ്റർ ഒരു ബൈബിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മകൾ എല്ലാ ദിവസവും കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ബൈബിൾ തുറന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വായിച്ചതിന് ശേഷം കിടന്നുറങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ ബൈബിൾ എന്നും എടുത്ത് തുറക്കാറുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിയാറായ സമയത്ത് എന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന വചനഭാഗമായിരുന്നു മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത് തിരുവചനങ്ങൾ ഞാനിത് വായിക്കാറുണ്ടെന്നും വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാറുള്ളത് അതിപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ പ്രതിയും എൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ പ്രതിയും ഭവനത്തെയോ സഹോദരനെയോ സഹോദരിയെയോ മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനെ ഒന്നിന് നൂറിരട്ടിയായി ഭവനങ്ങളും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും മാതാക്കളും മക്കളും നിലങ്ങളും പുരയിടങ്ങളും ലഭിക്കും എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പീഡനങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കും ഇത് ലഭിക്കുക എന്ന സത്യം വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള സത്യം ഈ വലിയ രണ്ട് മൂന്ന് സത്യങ്ങളാണ് ആ വചനത്തിലൂടെ എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് എല്ലാ ദിവസവും ഈ വചനഭാഗം തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ബൈബിളിൽ എന്തുമാത്രം വചനഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഒരു വചനഭാഗം തന്നെ തരുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുൻവശത്തേക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലവനായ ഗുരു നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ച ആ ധനികനായ യുവാവിനോട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് ആ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ പത്രോസ്ലിഹ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിൻ്റെ പുറകെ വന്നല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുക ആ പത്രോസിനോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരോടും ഈശോ പറഞ്ഞ മറുപടിയായിരുന്നു എന്നെ പ്രതിയും എൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ പ്രതിയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നൂറിരട്ടി ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ലഭിക്കും പീഡനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഇന്ന് സമർപ്പിത ജീവിതത്തിലായാലും സന്യസ്ത ജീവിതത്തിലായാലും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വേദനകളും പീഡനങ്ങളുമാണ് ഓരോരുത്തരെയും കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അനുദിന ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു രണ്ട് തിമൂത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും ശരീരത്തിൽ പീഡനമേറ്റ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ആയുധമായിരിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ ശരീരത്തിൽ സഹിച്ചിട്ടുള്ളവൻ 
പാപത്തോട് വിടവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരമാണ് ഹെബ്രായരുടെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജസ്വലവുമാണ് ഇരുതല വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതും ചേതനയിലും ആത്മാവിലും സന്ധിബന്ധങ്ങളിലും തുളച്ചു കയറി ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവവിളിയായിട്ട് കടന്നു വന്ന ആ വചനം എൻ്റെ അസ്ഥിയെയും മജ്ജയെയും മാംസത്തെയും ചേതനകളെയും മുഴുവനും തുളച്ചു കയറി എന്നിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു തരുന്നതിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതിന് ആ വചനം കാരണമായി ഞാൻ പ്രീഡിഗിരി പഠനം കഴിഞ്ഞ് സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പകരമായി സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് പകരമായി നൂറിരട്ടിയല്ല പതിനായിരം ഇരട്ടി സഹോദരങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ഭവനങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ദൈവം തന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് അഞ്ച് ആംഗ്ലമാരുണ്ട് അവരുടെ മൂത്ത സഹോദരിയാണ് ഞാൻ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് അളിയൻ്റെ കൂടെ ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഞ്ച് സഹോദരന്മാർ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ വിവാഹം വരുന്ന ദിനവും നോക്കിയിട്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വേട്ടപ്പെട്ടിയെ പോലെ എൻ്റെ പിന്നാലെ നിൽക്കുന്ന ഈശോയെ ഞാൻ കാണുന്നു ഈശോയും എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ആംഗ്ലമാരും എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ആംഗ്ലമാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും തകർത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ക്രിസ്തു എന്നെ സ്വന്തമാക്കുന്ന ആ വലിയ പദ്ധതി എന്നിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ദൈവം ഈ വചനത്തിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടവരുത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നത് മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് എന്തൊരു കാര്യത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുൻപും മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം വചനഗ്രന്ഥം എടുത്ത് തുറന്ന് ദൈവമേ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്നുള്ള അങ്ങയുടെ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വചനത്തിലൂടെ എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പൂർണ്ണമായ ഉത്തരമായിരിക്കും ഇന്നും ഇപ്പോഴും എന്നെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ആ വചനം തന്നെയാണ് വചനം എനിക്ക് സമീപസ്ഥമാണ് അതിൻ്റെ അധരത്തിൽ ഹൃദയത്തിലുമുണ്ട് വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ച ക്രിസ്തു ഓരോ ദിവസവും വിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ കടന്നു വരുന്നത് അനുദിനവും ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് ഒന്നുമില്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല എന്നുള്ള ആ എളിയ മനോഭാവം കർത്താവ് എനിക്ക് ദാനമായി തന്നതുകൊണ്ട് ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും വചനത്തെ ആശ്രയിക്കുവാൻ വചന മാംസമായി അവതരിച്ച ക്രിസ്തു ഇന്ന് ഉദ്ധിതനായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവ്യ കാരണത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ അവിടെ ചെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും എൻ്റെ ബുദ്ധിയെയും യുക്തിയെയും അവിടുത്തെ മുൻപിൽ അടിയറ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് നയിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എഫ് സി സി തൃശ്ശൂർ അസ് സി സി പ്രോവിൻസിൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയറായിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു കഴുതയായിട്ട് എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയേറെ അഭിമാനിക്കുന്നു കാരണം ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോയ കർത്താവിന് കഴുതയല്ലാതെ മറ്റ് എത്രയോ മൃഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കഴുത എന്ന് പറയുന്ന കഴുത എന്ന മൃഗത്തെ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഞാനത് പലപ്പോഴും ധ്യാനിക്കാറുള്ളൊരു ധ്യാന വിഷയമായിരുന്നു ഞാനും എന്നെ തന്നെ സ്വയം ആ കഴുതയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി കഴുതയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല ഒരുപാട് ഭാരം ചുമക്കാം ഈ കഴുത പുറത്തിരുന്ന് പോയ കർത്താവിന് അറിയാം എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ കഴുതയെപ്പോലെ ഒരു കഴുതയായിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊടുത്താൽ ഈ പ്രോവിൻസിനെ നയിക്കുന്ന കർത്താവ് അവിടത്തേക്ക് പോകേണ്ടിടത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടത്തേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ്റെ കരങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് പലപ്പോഴും വചനത്തിലൂടെ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി വചനങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ വചനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവന് അവ ജീവനും അവൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഔഷധവുമാണ് ഈ ഔഷധവും ജീവനുമാകുന്ന ക്രിസ്തു വചനം വരുന്ന ലേപന ഔഷധങ്ങളും അല്ല എല്ലാവരെയും സൗഖ്യമാക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വചനമാണ് അവരെ സൗഖ്യമാക്
വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീണ താഴ്വരയിലൂടെയാണ് നടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും അവിടുന്ന് കൂടെയുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല അവിടുത്തെ നന്മയും കരുണയും ജീവിതകാലം മുഴുവനും എന്നെ അനുഗമിക്കും ഇതുപോലെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന വചനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് കുറവ് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നിന്റെ വലത്തുകൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ടു പോവുക കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കാൻ ഇടവരുത്തുകയില്ല എന്ന വചനം എന്നും ധൈര്യത്തോടു കൂടെ ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാം തമ്പുരാന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഓരോ ദിനവും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു ഈ തൃശ്ശൂർ അസിസി പ്രോവിൻസിലെ സഹോദരിമാർ വചനബദ്ധരായിട്ട് ജീവിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ വചന സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഊന്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷവൽക്കരണം നടത്തുക വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരുക്കമായിട്ട് ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രമിക്കുവാനും അതിലൂടെ ശക്തി നേടുവാനും ആ വചനം ലോകം മുഴുവനിലേക്കും പ്രസരിപ്പിക്കുവാനും ഒരു നല്ല മാധ്യമമായി ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക എന്ന വചന സന്ദേശ പരമ്പര ആരംഭിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ വിവരമറിയിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും അതിനുള്ള അവസരം കൊടുത്ത് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ തിരുമുൻപിൽ ആ വചനത്തെ കാണിക്കയായിട്ട് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് കാണുന്നവർക്കും അത് കേൾക്കുന്നവർക്കും ആ വചനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകവും അനുഗ്രഹവും സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്രാൻസിസ്കൻ ക്ലാരിസ്റ്റ് സന്യാസ സമൂഹത്തിലെ സുവിശേഷവൽക്കരണ ജീവിതം ധന്യമാക്കുന്നതിന് അനേകർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം പങ്കുവച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിനെന്നുള്ള ക്രിസ്തു വചനം ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നീ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് ദുരിതമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ പൗരസ്ലിഹായിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വചനങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കടമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷികളാകുവാൻ ഈ വചന പരമ്പര ഞങ്ങളേവരെയും സഹായിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വചനം വായിക്കുന്നവരും വചനം പഠിക്കുന്നവരും വചനം ജീവിക്കുന്നവരും വചനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരുമായി ക്രിസ്തു സാക്ഷികളായിട്ട് മാറട്ടെ ദൈവം അതിനുള്ള എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളും എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തുതി